Kita nak kujua ndoa ni ngumu sikiliza swali hili. Anasema hivi, doktor. Nimeleta chocha habari mke amwagia mume wake ndoa ya maji kitandani. Sikiliza swali hili. Doktor Mwipopo naitwa Dickson. Umri miaka 29. Mwanamke ametoka kazini. Sasa mwanamke umetoka kazini umechoka. Anaanza kelele. <laughs> Ndio lile nimezungumza kwenye swali la kwanza. Huyu mwanamke ni mzuri lakini anachepukiwa na wamechepuka zaidi ya minne. Kuna Eliza, siji kuna Aisha, siji kuna Janet, siji kuna Irene. Wote wanachepuka na mwanamume huyu huyu. Akiacha na huyu anahamia kwa mwingine. Acha na huyu. Yaani sikiliza sasa sasa. Doctor Mapopo. Eh hivi mwanaume umetoka kazini, umechoka. Mkeo anaanza kelele. Ukimwambia umechoka unataka upumzike ukuna polala anamwaga ndoo ya maji kitandani ili usilale doktor tujifanyeje sasa unaweza kusema hii story nimeitunga sawa unaweza kusema hii story labda nimeitunga lakini story ya kweli ibe kwa mtu anasikiliza radio free africa radio pekee kabisa sawa sasa unaweza kuona swali la kwanza linasema kwamba ndoo cha kavu umelisikiliza vizuri sawa ndoo cha kavu sawa sasa naomba naomba sawa katika mazingira kama haya awe ni mwanaume awe ni mwanamke Unapoona anafanya mambo ya kikatili wazi wazi. Anachokuambia sikutaki ondoka. Lakini uondoke julikane kwamba wewe ndio umeamua kuondoka sio mimi. <laughs> Kwa hiyo hataki kuonekana yeye ni mbaya amevunja ndoa. Anafanya vituko ili wewe uondoke, uonekane akulomu kwamba wewe ndio umevunja ndoa. Hakata kama sikira kama yo, mwambie, mwambie samani. No, 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 sikilize. Nisa wa hiki mwambie mtu hivyo. Sikilize, unamulize, mulize kwa amani kabisa, sawa. Mulize kwa amani kabisa hivi. Halo, hayo nao nifanyia. Unataka tuachane au vipi? Hakisema, sitaki tuachane. Hakama utai kuachana, basi haya achana nayo. Kama utai kuachana, haya achana nayo. Ukiendelea na haya nakupa miezi hii miwili naondoka. Sasa oh, oh dokta utavunja ndoa, utavunja ndoa dokta wewe wewe unapaswa uone upatanisha watu unavunja ndoa. Naomba nisikilize. Bwana Yesu akasemaje? Akasema mkono ukikosesha ukate. Jicho likosesha, lingoe ni heri uingie mbinguni ukiwa una jicho moja kuliko kuingia kuliko kwenda jehanamu na mikono yako miwili. Sawa. Kwa nini Yesu alisema amesema hivyo? Kwa sababu furaha yako ni kitu cha muhimu sana Mungu anakiangalia kwa kina. Kwa maana imeandikwa wa, wa, kwenye Warumi 14:17 17 Ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani. Sawa. Kwa hiyo sasa kwamba mkono wako usisha ukate. Kwa hiyo ukiona mtu anakukosesha raha, mpe nafasi ya kujirekebisha. Sawa. Ndio maana Mungu amesema tubuni, anasema usipotubu nitakuweka jehanamu. Unajua ni nini? Nilikuwa nitafakari hiyo wakati niko likizo ya 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 ya, 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 ya Christmas, sawa? Hivi Bwana Yesu mahali fulani akasema hivi. Asema hivi. E, njia ya kwenda mbinguni Yesu anasema hivi ni nyembamba na wanaoiona ni wachache. Asema njia iendayo upotevuni yani jehanamu kwenye moto wanaoiona ni wengi na nipana hiyo njia. Nikasema kwa hiyo Mungu amekubali kushindwa. <laughs> Bwana kula chache maana yake umeshindwa kwenye uchaguzi. Sawa? Kama utakula chache maana yake umeshindwa. Sasa Yesu anasema wazi kwamba njia wanayoenda mbinguni ni wachache, ni nyembamba. Kwa maana mwingine ni kwamba ni wachache ambao wana upendo wa kweli. Sasa wewe unayemvumilia mtu amenaye kutesa wakati Mungu mpango wa maisha yako kwako wewe sio kuteseka ni kuishi maisha ya furaha. Shughuli yako itakula kwako kwa sababu Mungu hapendezi na mtu anayenungunika. <laughs> Sawa, kusoma kumbukumbu la Torati 28 45 mpaka 47. Mungu anasema hivi, na sina Biblia hapo lakini maneno ya kumbuka yalivyo. Kumbukumbu la Torati 28 45 mpaka 47 inasema hivi, na laana hizi zote zitakufuata na kukamata kwa maana kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha. Asema hizi laana zote hizi zitakufuata magonjwa, vita, nini? Asema zitakufuata na kukuandama na kukamata kwa maana hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha. 
Kwa hiyo usipokuwa na furaha, wewe sio mtu wa Mungu kwa sababu imeandikwa furahini katika Bwana siku zote. Haleluya. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo unapaswa uyafanyie kazi yako katika mpango wa Mungu katika maisha yako. Siubiri hapa lakini nakupa picha halisi ya jinsi ya kuishi katika ulimwengu aliyoumba Mungu. Aliye hai. Mungu aliyekuumba kwa mfano wako. Kwa hiyo endelea kusikiliza Radio Free Africa. Tunaendelea na maswali.